హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను కిచెన్కి సంబంధించిన కొన్ని టిప్స్ చూపించబోతున్నాను దాంట్లో ఫస్ట్గా ఈ కొబ్బరి చిప్పుల నుంచి కొబ్బరి తీయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదండి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాము అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను చూపించే పద్ధతి ఒకసారి యూజ్ చేస్తే కనుక చాలా తేలిగ్గా వచ్చేస్తుంది కొబ్బరి చిప్పుల నుంచి కొబ్బరి ఫస్ట్గా నేను ఈ స్టవ్ మీద ఇలా పెట్టి ఈ కొబ్బరి చిప్పు బ్యాక్ సైడ్ ఈ పింక్ ఉంటుంది కదండి దీన్ని అంతా కూడా ఇలా కాల్చేసుకుంటున్నాను ఇలా కాల్చుకున్న తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు బయట ఉంచేసి చల్లపరుచుకుంటాను దీన్ని ఎందుకంటే కొబ్బరి చిప్ప ఇలా వేడి చేయడం వల్ల కొబ్బరి కొద్దిగా హీట్ అవుతుంది అనమాట అలా చల్లపరుచుకున్న తర్వాత దీన్ని శుద్ధితో ఇలా ఇలా కొద్దిగా ప్రెస్ చేసేసి కత్తితో అలా కొంచెం ఇంకా అట్లా అనేసేస్తే మనకి కొబ్బరి చిప్పలో నుంచి మనకి కొబ్బరి బయటకు వచ్చేస్తుంది దీన్ని నేను బాక్స్లో పెట్టి డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటాను ఒక ట్వంటీ డేస్ వరకు నాకు తాజాగా అలానే ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు నేను కర్రీస్లో కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఏంటంటే మన వెల్లుల్లిపాయలు నుంచి తొక్కు తీయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కదండి అలా కాకుండా ఇలా చేసుకుంటే చాలా తేలిగ్గా అవుతుంది ఫస్ట్గా నేను ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకున్నాను దాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టి ఫార్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ వరకు దీన్ని హీట్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా హీట్ చేసిన దాంట్లో వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు లేదంటే ఒక త్రీ మినిట్స్ వరకు నేను ఉంచు ఉంచేస్తున్నాను దీంట్లో ఇలా ఉంచిన తర్వాత వీటిని అన్నింటిని కూడా నెమ్మదిగా నేను చేత్తో ఇలా ప్రెస్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఆ వెల్లుల్లి రెబ్బల్లో నుంచి తొక్కులంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి ఇలా చూడండి ఎలా వచ్చేస్తుంది పూర్తిగా కొంచెం చిన్నవి అనుకోండి వెల్లుల్లి రెబ్బలు చాలా తొందరగా అయిపోతుంది కొంచెం పెద్ద రెబ్బలు అనుకోండి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కాకపోతే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు ఉంచడం వల్ల అవి కూడా తేలిగ్గా వచ్చేస్తాయి అలా కాకుండా చిన్న రెబ్బలు అనుకోండి టూ మినిట్స్ నుంచి వీటిని తీసేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఇలా మొత్తం అయిన వాటిని నేను బాక్స్లో వేసేసుకొని నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటాను ఇది వన్ వీక్ వరకు ఇలా వాడుకుంటాను వీటిని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా చికెన్ కర్రీస్ కానీ మటన్ కర్రీస్ కానీ మనం కుక్కర్లో వండుతామండి వండిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని క్లీన్ చేసుకుంటాం ఎవరైనా సరే క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక రకమైన వాసన వస్తూనే ఉంటుంది ఎంత తోమినా ఎంత కడిగినా కానీ అలా రాకుండా ఉండడానికి ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిట్కా అండి ఫస్ట్గా నేను ఈ కుక్కర్లో కొద్దిగా వంట సోడా యాడ్ చేశాను తర్వాత విము వాటర్ కూడా దాంట్లో వేశాను కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత మూత పెట్టి ఒక విజిల్ వచ్చే వరకు చేసుకుంటాను విజిల్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం చల్లబడిచిన తర్వాత దీన్ని సోప్ వాటర్తో మళ్ళీ ఒకసారి వాష్ చేస్తాను వాష్ చేయడం వల్ల పూర్తిగా దీంట్లో ఉన్న స్మెల్ కానీ అంతా కూడా పోతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఇంకా వేరే ఏ కూర వండినా కానీ ఆ స్మెల్ అనేది మనకు రాకుండా ఉంటుంది ఈ వీడియో మీద మీకు నా అభిప్రాయాలను నాకు కామెంట్స్ పెట్టండి ఇంకా మీరు ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి Thank you.